have been doing right now. Um, I have been doing this for 20 years. Um, I'm also doing a lot of presentations such as today's presentation of communication, but my big role is really about child abuse and prevention. Uh, I wanna try to make the community aware of child abuse and prevention and how we, we can stop it because we really do need to stop, stop uh, child abuse. Um, so does anybody have any questions for me right now? Oh, I do have a question. Are you all comfortable with English or lo quieren en español or mixed Well, it's fine. Espanol. Espanol. Okay. So lo, lo voy a hacer en inglés y en, y en español, okay? So ahorita, uh, yo trabajo con la, la, la compañía Buckner Children and Family Services. Trabajo para la programa Family and Youth Success Program. Y lo que hacemos nosotros es trabajamos con chamacos de 17 para abajo que tienen problemas en la casa, en la escuela, no, no quieren ir a la escuela o no se pueden, uh, pon, no se quieren poner en el internet a estar en la escuela. Uh, varias, varias cosas que, que hacemos. Uh, nosotros, los servicios son gratis. Es la cosa muy buena del programa de nosotros. Y nosotros vamos con ustedes. Uh, si quiere referir su chamaco, yo les doy uh, mi número después de la pre presentación uh, para que hable con nosotros y pueden puede, puede, uh, conocer el programa un poquito más. Pueden decir, uh, hacer preguntas también. Uh, yo he hecho esto por 20 años. Uh, mi primaria cosa para hacer es más para el, el abuso de niños y cómo vamos a prevenir eso, uh, porque esas cosas son muy importantes. Esas presentaciones los, los hago por la comunidad. Uh, si me los piden, yo voy. A veces me piden que voy a una presentación y voy también. Uh, varias veces hago uh, también presentaciones como ahora que voy, voy a hablar de la comunicación. So, deja cambiarme aquí. Aquí está, ¿verdad? Comunicación. Y esto es lo que vamos a hablar de ahora. Comunicación abriendo las puertas al corazón de mi hijo. So, I'm going to go on the lesson objective is to understand the concept of communication. Accept that all humans have a variety of feelings and emotions, both positive and negative. Explore and know our own emotions and feelings. Recognize both verbal and nonverbal feelings and emotions and model and communicate healthy emotions and feelings. Los objetivos de las lecciones es va a ser entender el concepto de comunicación, aceptar que todo ser humano siente una gran variedad de sentimientos y emociones positiva y negativa, explorar y conocer nuestras propias emociones y sentimientos, reconocer las expresiones verbal y non verbales de emociones y sentimientos y modelar y comunicar expresiones saludables de emociones y sentimientos. So, si pueden usted ahorita, me gustaría si pueden hallar un papel, uh, nomás un papel blanco. Si me lo pueden traer un, un papel blanco. Si ya cuando si tienen un papel, dime si ya, ya tienen un papel, por favor, porque nomás quiero, porque quiero hacer una, un ejercicio con ustedes. Un papel blanco, no tiene que ser totalmente blanco, pues nomás un papel rectangular. Y luego si pueden prender su cámara para, para mirarlos porque necesito mirarlos también para hacer este, este ejercicio. Le va a gustar este ejercicio. You all can get me a white sheet of paper out. Uh, we want to do an exercise of communication with you all. You all can turn, off, turn on your camera so I can see you all. Uh, so I can, we can go over this uh, communication exercise. Everybody? Okay. All righty. Now, I'm going to ask you all to get this sheet of paper. And what I want you to do first is I want you to fold this paper in half. Once you fold this paper in half, I want you to fold this paper in half once again. Once you fold the paper again, I want you to fold the paper again, but I want you to make a triangle from the top right hand corner. I want you to make a triangle with your paper. Okay. 
Once you do that, I want you to cut a piece of the paper off on the left hand bottom corner. Lo dejo explicarlo otra vez. El papel lo quiero que me, me lo uh, doblen en medio primero y luego me lo doblen por medio otra vez. Y acá hagan esos dos. El, la, 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 arriba de la, la esquina izquierda, de, de la derecha, quiero que me lo, me lo devuelven para hacer como un triángulo. Ya que hacen eso, quiero que me corten un pedazo de la esquina abajo de la mano izquierda. Y luego quiero que me corten un pedacito de, de, de la mano derecha arriba. So you all can cut a little piece off the top left hand corner. So now I want you to open your paper and show me your paper because your paper should look like this. Abre el papel y si me lo pueden enseñar porque el papel debe de estar así. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene así? Deja ver los, los papeles. Ya más o menos, Alejandro. So what happened? Let's see. Almost, right? Almost. What happened? Didn't I communicate with you all well? Didn't I tell you? Fold the paper in half. Fold the paper in half. Take the top right hand corner, make a cut here, cut it here, cut it here. No le dije. Well, doble el papel por medio, doble el por medio, doble el para acá, cortale acá, cortale acá. Estas cosas pasan en la vida todo, todo el tiempo, ¿verdad? Yo creía que yo le estaba dando los instrucciones bien. Stuff like this happens all the time when we communicate. Here I am thinking I'm telling you all exactly what you need to do, but I wasn't, right? Because I, I, I folded my paper this way and a lot of people folded it this way, right? This is where we need to be really careful with our children. When we start telling our children to do things, we need to be ma making sure that we're communicating with them the correct way, okay? Y estas son las cosas que tenemos que hacer con nuestros chamacos. Si vamos a comunicar con ellos, tenemos que ver que estamos comunicando con ellos bien, que están haciendo las cosas que debe, debería de estar, de estar bien, de estar haciendo. Muchas veces cosas pasan que yo, y yo les digo que me han pasado a mí. ¿Verdad? Un día llegué a la casa después de trabajo Uh, era como las cinco por ahí y yo estaba bien cansado y me estaba volteando para pa mi casa y miro que el sacate necesitaba cortarse. Pues yo mirando eso me enojé porque dije, ah, chivas, tengo que cortar el sacate todavía. Y luego me bajo del carro, me voy para adentro, me siento en el sofá, pongo televisión y no quiero, no quiero uh, cortar el sacate, ¿verdad? So, me agarré la idea que deja ir a, ¿sabes qué? Voy a, le voy a hablar a mi chamaco que lo corte el, el, eh, mi chamaco, ¿verdad? Y mi chamaco ya tenía 12 años. Le so, dije, más o menos, ya está bien. So, le dije, oye, mi hijo, ven para acá. Y yo, ¿Qué pasó, papá? Quiero que me corte el sacate. Y de volada mi chamaco, la primera vez que lo iba a hacer solo, digo, ah, bueno, está bueno, papá. Le doy mucho gusto, ¿verdad? So, es, yo me siento para atrás en el sofá, me quedo, ay, qué padre. No tengo que cortar el sacate, mi chamaco lo va a hacer. O oh, mi chamaco va a agarrar la gas, gas, ay, gas, 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 el tanque de gas, y lo miro que entra al garaje, y ya dije, ah, pues ya, ya está todo, ¿verdad? Oigo que abrió, ab, abrió el garaje, y pues ya todo bien. Pues ahí estoy sentado yo muy a gusto, viendo mi tele, y pasan como cinco minutos, y no oigo nada. En este punto dije, pues qué está haciendo este, ¿verdad? Me estoy enojando un poquito, porque dije, no hombre, de repente se está poniendo flojo, no lo quiere hacer. Y pues dije, no, sabes que le voy a dar cinco minutos más, porque de repente está limpiando, de la, de la, está limpiando la yarda, moviendo cosas, ¿verdad? Y pues pasaron otros cinco minutos, y en esos cinco minutos, nada. Y ya me estaba levantando yo, viendo how cuando entra. 
Y me decía, papá, no quiere prender la máquina. Y le digo, ¿cómo que no quiere prender la máquina? Pues no quiere prender. Ay, ay, ay. Y pues me levanto yo, ¿verdad? Y estoy caminando para allá para el garaje y le digo, ¿le pusiste gasolina? Pues sí, papá, le puse gasolina. Ah, bueno, está bueno. Deja ver. Pues yo de padre voy para allá, le doy un jalón y pues no quiere prender. Y pues dije, pues no le echaste gas. Y digo, sí. Y digo, abro, yo, abro, abro yo la tapa y miro adentro. Y digo, no hay nada de gas aquí dentro. Pues ahí no le puse el gas, papá. Pues ¿dónde pusiste el gas? Pues ahí. Donde va el aceite. Ya estaba yo bien enojado. Porque ya, pues, si no voy a cortar el sacate. Y voy a tener que comprar una máquina nueva. Y ya me estaba enojando yo con él. Pero ¿quién tenía la culpa? ¿Él o yo? Yo. Yo siempre pensaba que él me estaba viendo cómo estaba haciendo las cosas, pero no, no me estaba viendo bien. Yo me fuera levantado y con, con él, ¿verdad? Mira, aquí se le echa gas, aquí se le echa aceite, ahora sí puedes cortar el sacate. Pero esas cosas pasan mucho. So, uh, That's what happens a lot of times. It's like I was telling, I was talking in Spanish about this, is that sometimes I think I'm communicating really well with my child and I'm not. I asked him to go cut the yard one time because I was being lazy and he goes and he goes, he wants, he was going to go cut the yard, but he's in the garage for about 10 minutes and nothing. And so I'm like, what's going on? I'm getting ready to get up. He comes inside and tells me that the lawnmower doesn't want to start. And I'm going out there and I go, what do you mean it doesn't want to start? Because it doesn't want to start. And I said, would you put gas in there? Well, yeah, I did. I go out there. I try to turn on the lawnmower. Nothing happened. I go, you sure you put gas? He goes, yeah. So I open up the gas tank and I look in there and I said, hey, well, there's no gas in there. What are you doing? What are you talking about? Well, I didn't put the gas there, Dad. I put it there. Where? Where the oil goes? Yes. What are you doing that for? And I'm getting mad at him when in reality, it's my fault. I didn't, I didn't do, I was not communicating myself and I needed to communicate myself better with him. Um, so these are some of the things that we need to be very careful with, okay? So let me get back on my, my PowerPoint here and let's go back with this. Hold on. Done, done. Okay, what is communication? If communication is getting information from point A to point B. A lot of people don't write letters anymore. Um, I know that everything is like emails, but the same concept, right? We write, we write something down or type something out and we send it out and through the mail, right? But do we really know that we communicated well with that? Okay, because we, we, we have to wait, right? Que la comunicación? Es conseguir información de punto A a punto B. Expresar sus pensamientos, sentimientos o ideas. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Escribimos una carta y lo mandamos por correo. O si no lo hacemos por email, ¿verdad? Estamos typeando ahí y lo mandamos por correo de email. Pero ¿cómo sabemos si lo recibieron? Well, what determines effective communication? And here it is. Information is returned from point B to point A. So you send a letter and say, hey, how are you doing today? I, you know, I'm not feeling too good. And you get a letter back. I'm sorry, you're not feeling good. You know, I've been, I'm doing okay. Well, you know that that person got that information, right? ¿Cuáles factores hacen la, comuni la comunicación más efectiva? Es el que información intercambiada de punto B a punto, a punto A. ¿Verdad? Escribí una carta que no me siento bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Y yo recibo la carta para atrás. Ay, chicos, ojalá que te sientes mejor. Yo me, yo me siento bien. O ya sé que la información que yo di lo, lo recibieron porque me lo dijeron para atrás. Types of communication. Got body language. Tone of voice. Spoken word. Written word. And if you look at this, 30% of, of communication goes from our tone of voice. 7% only is through spoken word. And 55% is by body language. And what do we mean by that? If somebody is talking really, really loud, I'm really good at this, I will shut them out. 
I'm not listening to what they're saying, okay? Body language, I know that if people have their head down or their cameras off, maybe they're not paying attention. Well, the cameras, I don't I understand the cameras. But when you're talking to your kids, if your kids are like this with their head down, how do you know that they're paying attention to you? You really don't. Los tipos de comunicaciones, a través de gestos, el tono de la voz, las palabras habladas, las palabras escritas, y así está, está quebrado. 38% uh, el tono de voz, 7% la palabra hablada, y 55% por, por, ciento por través de gestos. Y es la cosa que estaba diciendo ahorita, que puedes mirar a alguien y ya sabes si te están poniendo atención o no. Si tienen la, la cara baja o están volteados de otro, otra manera, no sabes, lo, lo sabes si, si te están oyendo. El tono de voz. Si alguien me está gritando, yo soy muy bueno para esto. Yo los corto, no los oigo. No oigo lo que, está, lo que, está, lo que están diciendo, porque no me gusta cómo están comunicando conmigo. Y usted cree que su, si está gritando y grite y grite a su chamaco, ¿le van a poner atención? No creo yo, ¿verdad? Y si lo sigue haciendo, eh, si lo sigue haciendo bastante, bastante ¿verdad? Por más ganas. Porque ellos, ellos ya saben, ja, otra vez, ahí va mi mamá. O oh, otra, otra vez, ahí va mi papá. ¿Verdad? Y esas son las cosas que no queremos porque queremos comunicar con nuestros chamacos bien. Styles of communication. Authoritarian, permissive, democratic. A lot of parents that I know are authoritarian. Uh, you do it because I said so. That's it. A lot of parents... Some parents that I know are very permissive. They, they will do anything for their kid. Okay, they communicate, hey, I want you to clean your room here. And your kid looks at you and, oh, mom, but can you help me? Because, I mean, you know where everything goes. Okay, I'll help you. And then you start helping your kid do things. And then your kid, oh, well, I gotta go to the bathroom. Or I gotta go do this outside. And who's doing the work? You are. Democratic also, very good style. We go back and forth on giving ideas on how we're going to do things. Estilos de comunicación. Autoritario. Un estilo de comunicación donde hay solo una dirección, se sacrifica la comunicación. Porque yo dije, lo vas a hacer. Y esa es una cosa que siempre se enojaba mi chamaco conmigo. No me gusta ese, ese como cuando me dices eso. Y le digo, ¿por qué? Porque no me gusta. Porque tiene que ser nomás como dices tú. Y estaba bien mi chamaco. En ese tiempo no lo sabía, pero sí estaba bien. Tolerante. Un estilo que no se entro, entromete, se cierra las puertas de la comunicación. De hecho, diciendo, no me interesa. Ok, ya no. ¿Ya para qué? Bueno, no quiero saber. Accesible. Un estilo de comunicación abierta. Le da aliento a la libre expresión de sentimientos, emociones y las ideas. Patterns of communication that discourage true communication. Excessive talking, lecturing, nagging, preaching. Like I tell you, you start rambling on, rambling on, your kid's going to cut you off. Threatening. If you don't do this, you're not going to go to the beach or you're not going to go to that party or whatever. That's, you think that's a really good style of communication? Maybe, and I'll tell you this, that sometimes your kid may be acting up and this would be a good time to say, hey, you want to go to that party on Saturday? You got to make your choice. You're going to either do the things that you're supposed to be doing, like make good grades or log in on the computer you're supposed to, or you don't, you're not going to go to the party. At least they're going to have a choice there. Okay. And that, that's what we're all about here is we have to give our kids choices. No eye contact. You, you, you're, if, and I'm, this also goes for parents, okay? If your kid is talking to you and you're not making eye contact with them, they're probably not gonna wanna talk to you anymore. Or they're not gonna wanna tell you things anymore because they're gonna, they're gonna look and they're gonna say, huh, well, they're not even paying attention to me. What am I gonna tell them, okay? And I'm very guilty of that too. I start doing things 
I start cooking a meal or start cleaning the house and my, my son comes up to me and starts telling me things, I'm not paying attention because I'm trying to do other things and I need to stop that. I need to say, hey, you know what? Let me put this aside and let me talk to my kids. Interrogating, commanding, advising, criticizing. And this one's big, people. Criticizing is not a good thing because your kid's going to feel like, you know what? I'm not even going to try. I'm not even going to listen because all they're going to do is criticize me. How did you, why didn't you do it this way? You should have done it this way. Not going to work. Too busy, like I tell you, you start doing other things. Formas de comunicación que le ponen trabas o impedimentos a la verdadera comunicación. El, habl el hablar excesivamente, el sermonarias, criticar y predicar. El amane amena amenazar, no verse a los ojos, inter interrogatorios, el ser do dominante, el dar consejos sin perdidos. La crítica, muy importante, no se pongan a criticar a su chamaco tanto, porque no, ellos van a ser menos y menos y menos. Dales apoyos, si lo puedes hacer, vamos a hacerlo así, ok. Uh, si, si van a amenazar a su chamaco, no es una cosa muy buena tampoco, porque no les van a poner atención. Van a crecer y más y más no lo van a poner atención. Es mejor darles a uh, Dales uh, que se escogen lo que quieren hacer, ¿verdad? Si quieres ir a ese pobre este sábado, vale más que hagas todas tus tareas y que estás bien en tu calificación. O tienes que limpiar tu cuarto y si está limpio todos los días, bueno, puedes ir a ese, ese pobre. Pero ellos pueden escoger en la cosa que quieren hacer ellos. Y eso, eso es lo, lo que debemos, deberemos de hacer aquí, especialmente en los Estados Unidos. Porque así no vivimos nosotros. Nosotros escogemos las cosas que queremos hacer. Y eso quiere decir que ya cuando crezcan sus chamacos, ellos van a ser más responsables y van a, ser, y van a escoger las cosas más buenas para ellos. Porque ustedes le están dando esa chance. Uh, y el estar demasiado ocupado, muy mal también. Si ya está su chamaco hablando con ustedes, deja de lo que está haciendo y deja y póngase a hablar con su chamaco y dar uh, por uh, dando ojo el contacto de, de ojo discussion of feelings what are some ways that people express emotions and feelings well sometimes we just some people talk right some people don't some people put their head down some people put their hand in their pockets there's a lot of different ways that we that, that we feel and how do children act out their feelings when they have trouble communicating them? And this is what we have to be very careful with is if your kid is not comfortable talking to you, there could be many things that are going on in his world that you're not, that you don't know. And I'm going to tell you that because of bullying, you have to be really, really careful and that you're paying attention to your kid because your kid, if you're not, maybe your kid's getting bullied at school and he's not telling you or she's not telling you because they're not going to pay attention anyway or they're going to make a big deal out of it they're going to go talk to the principal and they're going to do this you know we don't know but if we're not communicating with our kid then we're never going to know you know and it's better that that they're talk to us discusión de sentimientos de qué manera expresa la gente sus emociones y sentimientos muchos hacen gestos muchos se ponen la cabeza, la cabeza por abajo Hay muchos, muchos men, uh, maneras, ¿verdad? Si está triste su chamaco, ya lo pueden mirar, que si está triste su chamaco. Algo le está pasando. ¿verdad? Y ese es un buen tiempo para decir, oye, mijo, ¿qué te pasa? Te miras muy triste. ¿Ok? Y es, y es muy bueno y es mejor que lo diga de lo que mira usted. ¿Ok? ¿Qué parte de la cara, la cara se usa más para expresar sus emociones? Para mí, toda la cara. Los ojos se miran, hasta el nariz y tal, está haciendo lágrimas, o moquitos por aquí, porque la, la, la boca también se mira que están tristes, enojados, ya se mira bastante, ¿verdad? ¿Cómo actúa un niño cuando tiene problemas para comunicar sus sentimientos? Muchas veces no quieren decir nada, o se enojan y se van para su cuarto y no quieren hablar, 
Y eso es lo que te van a tener mucho, tener que tener mucho cuidado cuando habla con su chamaco. Y yo les digo por el bullying que pasa. Si algo, si le están bullying ahí, ahí en la escuela o en, el, en la, y hará con sus amigos y muchas cosas le está pasando, pero él no quiere hablar con ustedes, ¿verdad? Esas cosas que pueden ser muy mal, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. Queremos que los chamacos hablen con nosotros para, para que digan qué está pasando en su, en su mundo. ¿verdad? Muchos chamacos dicen, nada, ah, pues si le digo a mi mamá, no va a entender. O no, va a ser un guato y va a ir para allá y va para acá. Allá. Y eso es lo que no queremos. Tenemos que tener calmada y hablar con los chamacos. Ok. When feelings arrive, I got two minutes still, right? Or can I go? Yes, sir. Over? Yes, sir. You're still okay. 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 All right. I'm gonna leave you. I'm gonna leave you with this. With the when the feelings arrive, because this is something that that I kind of freak out with. You know, birth. You know, they already feel pleasure, distress, surprise. But three to four months, they're already feeling anger. Uh, I mean, this is uh, things that are that are that are really, really, really sad. Let me put this over here. That's really. I mean, I'm not sad. This is really, really awesome. I mean, I think about this like wow. You know, I, cuando los sentimientos llegan, nacimiento, placer, aplicación, sorpresa, a 18 meses, vergüenza. Oh, gee, wow. yo, yo conozco mucha gente ahorita que ya están, tiene 50 años que no tiene nada de vergüenza. Pero es otra cosa, ¿verdad? Um, voy a, voy a, con, uh, voy a, I'm going to finish up with this. Um, and I'm just, because I just want to make sure that I read the story to you. To you all, but I need to find it real quick. I had a, I got a letter. Uh, years back from a kid and the kid tells me um, every day you send me to the school I don't like to go here kids punch me they kick me they pinch me for no reason I never do anything to them at all I'm really sad all the time and I don't like it here and luckily the parent was able to find that that letter before it, that kid did anything and we were able to talk to that kid before but on talking to that kid I was I asked him why didn't you ever tell your mom Well, because she doesn't understand. She thinks it's not a big deal. And we, you know, everything is to her not a big deal. You can do it. You don't, don't worry about this. Yeah. You, know? you need to be listening to your, to your children, you know, let them talk, let them express themselves. Right. Y en español recibí una carta de un chamaco que estaba trabajando, un cliente que, que escribió una carta que dijo, siempre me mandas a esta escuela, no me gusta aquí. Me pelisquean, me dan patadas, me, me pegan con su, su mano. Y ya, yo nunca hago na, nada con ellos, nunca les digo nada. Ya estoy cansado. Y de buenas que halló la, la carta de su mamá antes que, pasó, que pasaba algo. Y me puse a platicar con chamaco porque fui para allá de volar. Y le dije, ¿por qué nunca le dijiste eso a tu mamá? Pues porque mi mamá no va a entender, no me escucha, no sabe. Va a ser un vato, un vato, no necesito yo eso. Y le dije, ah... Y es la cosa que les digo, tienen, te tienen que tener calmada cuando hablando su, con tu chamaco. Escúchalos primero, antes de gritar o decir otras cosas. I went over a minute. All right, muchas gracias. Thank you all very much. I hope you all enjoyed the presentation. Um, if you all need anything, my number, can I leave you then my number? Yes, sir. If you want to put it in the chat, we fixed it. So that way you're able to put it in for everyone to see. Okay. I left it. Uh, everyone. Okay, um, and uh, you all have my my flyer. If they need anything, whatever, please give me a call. Give yeah. the office a call. We'll be more than happy to work with you all. Mm -hmm. Thank you all so much, and uh, I hope I win the prize. No, I'm just kidding. <laughs> <laughs> sorry, sir. I'm sorry. Uh, uh, I know. All no, right. Sir, thank we want to thank you so much, sir, for your information. I think that was it was really good. I know it was an insight for me as well. Um, if everyone, I know you may not have your mics on, but if you want to give him a reaction of a clapping hands, or if you have your uh, mic, your cameras on, you just want to kind of do an invisible clap. I really appreciate it, sir. We really do. I know communication is right. so important now, probably more than ever with remote and our kids being at home. So we do appreciate that. Thank you. Thank you so much, sir. All right. Thank you all. You all have a wonderful day. Thank you. Bye -bye. You too. Um, before everyone gets off, we would like to go ahead and raffle off our session prize. We do, again, thank you all for being on here. So I'm going to go ahead and share my screen. One second. Uh, before I go ahead and do the raffle, 
Let me just make sure I'm gonna give you the opportunity to ensure that your name is on here. I don't wanna leave anyone out. So I'm just gonna go ahead and quickly scroll up. And then if you wanna just make sure that you see your name, if you do not, if you would like to either unmute yourself or let me know in the chat, if you did not see your name, I wanna make sure everyone was included. Is Maria's iPhone mean me? Yes, ma'am. I think so. Whatever, okay. whatever you were labeling. Yes, ma'am. I apologize. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Uh -huh. Okay. Let's go ahead and see. Our first spin will be our winner for a $25 gift card. Um, whoever our winner is, if you can please just stay on so I can get your information and where your child, um, which campus your child is on. So that way we can get you um, connected with Mrs. Prado at the end of the session. And we have Roxanne Del Mares. Congratulations, ma'am. If you can just stay on really quick, ma'am, so I can get your information so we can ensure that you get your prize, um, that would be great. Um, thank you so much, everyone, for coming into this session. I do want to go ahead, I'll quickly just show you our session two opportunities. We will have um, one in English speaker, uh, Ms. Lynette Brenham, Don't Click Consulting. Ms. Carmen Barrera with Workforce Solutions will also be another one. Um, Jesus A. Montalvo will have one in um, another bilingual, Mr. Joshua Trevino and Ms. Marita Rodriguez. If anyone would like to attend again, those are gonna be our sessions. I'll go ahead and put that link in the chat just in case. Um, I'm sorry, give me one second. Just in case you didn't have access to it. And we will see y'all at the second session. Thank y'all so much. Ms. Belmares, are you still on, ma'am? I don't know if I see you. No, I think she got off. Yes, I'm on. Oh, there you are. Ma'am, you're Joey's mom, correct? Correct. Yes, ma'am. Okay, then yes, I'll get Ms. Prado your name. Yes, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Uh-huh. Bye-bye.